ఇప్పుడు టమాటా ఎండూరు వేల కర్రీ నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేశాను మీకు చూపిస్తాను సో వెళ్దామా ఫస్ట్ మనం దీనికోసం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలండి మనం అల్లం మరియు వెల్లుల్లి పొట్టు తీసిన తర్వాత మనం కచ్చిపచ్చిగా దంచుకోవాలి అలా అయితే మనకి డ్రై ఫ్రాన్స్ మరియు టమాటా కర్రీ చాలా బాగుంటుంది మనం అప్పటికప్పుడే మనం ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే పేస్ట్ రూపంలో ఉండద్దండి ఇది పూర్తిగా కచ్చపచ్చగా దంచుకోవాలండి అల్లం వెల్లుల్లిని తర్వాత దంచి పక్కకు పెట్టుకోవాలండి మనం టమాటాలను వాష్ చేసుకోవాలి వాష్ చేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఫ్రాన్స్ తీసుకోవాలండి ఈ ఫ్రాన్స్ని మనం డ్రై చిన్న నేను తీసుకుని ఇక్కడ చిన్నవి ఫ్రాన్స్ అండి మన ఇవి చిన్న చిన్నవి ఇవి మనం ఫస్ట్ వీటిని తలా తోకలు ఉంటాయి కదా వాటిని మనం పూర్తిగా తీసేసిన తర్వాత మనం ఒక కడాయి పెట్టుకొని వీటిని వేడి చేయాలండి అంటే డ్రై చేయాలి ఒక స్మెల్ వచ్చేసరి స్మెల్ వచ్చే వరకు వీటిని వేడి చేయాలండి మనం డ్రై చేయాలి తర్వాత వీటిని ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత వేయించి పక్కకు పెట్టుకోవాలండి టెన్ మినిట్స్ వేయించాలండి వీటిని తర్వాత పక్కకు పెట్టుకోవాలి సో ఇలా వేయించితేనే చాలా మంచి స్మెల్ అనేది ఉంటుంది సో పచ్చివి ఏమాత్రం ఇవి యూస్ చేయొద్దు అవి మంచిగా ఉండదు సో అలా పక్కకు పెట్టుకోవాలండి ఈ ఫ్రాన్స్ అనేటివి చిన్నవి వేయించి పక్కకు పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర పసుపు ఆవాలు మనం కచ్చపచ్చగా దంచుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకోవాలి సో ఈ ఫ్రాన్స్ అండ్ రొయ్యల కర్రీలో ఇది మనకు ఇదే స్పెషల్ అండి ఇలా కచ్చపచ్చగా దంచుకోవడం వల్ల ఈ టమాటా రొయ్యల కర్రీ చాలా మంచి స్మెల్ ఉంటుంది బాగుంటుంది సో మనం తర్వాత టమాటాలను వేసుకోవాలి సో టమాటాలు వేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ మి టూ మినిట్స్ తర్వాత మనం సాల్ట్ ఉప్పు కారము మరియు మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలి ఒక గుప్పెడు నేను వేయించినటువంటి ఈ డ్రై ఫ్రాన్స్ నేను ఇందులో వేస్తున్నాను సో అన్నీ వేసిన తర్వాత మూత పెట్టుకోవాలండి సో నేను ఫస్ట్ ఉప్పు కారము ఈ ధనియాల పొడి నేను అంటే ఈ ధనియాల పొడి కాదు మసాలా పొడి అండి ఇది ఎందుకు ఫస్ట్ వేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ టైం మనకు టమాటా ముక్కలకు ఉప్పు కారము మసాలా అనేది పట్టుకుంటుంది సో నేను అందుకే నేను ఫస్ట్ వేస్తాను తొందరగా టమాటాలు కూడా ఉడుకుతాయి సో అలా అయినాక పది నిమిషాలకు మళ్ళీ మూత తీసి మనం కలియబెట్టాలి సో ఇది మెత్తగా ఉడికే వరకు టమాటాలు మరియు ఫ్రాన్స్ మంచిగా ఉడికే వరకు మనం అలా మూత పెట్టి ఉంచాలండి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం మూత తీసి చూసి మళ్ళీ దీంట్లో వాటర్ కలపాల్సిన అవసరం ఉండదండి ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ వాటర్ అనేటి ఆవి రూపంలోనే మనకు కర్రీలోకి వస్తాయి సో దీనికి వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు వాటర్ వేస్తే కొంచెం కర్రీ అనేది మళ్ళీ లిక్విడ్ లాగా బాగా లిక్విడ్ లాగా అయిపోతుంది సో కర్ వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకు ఆటోమేటిక్గా వాటర్ అనేది నీరు అనేది కర్రీలో చేరిపోతుంది సో అలా మూత పెట్టడం వలన కర్రీ అనేది మంచిగా ఉడుకుతుంది టూ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మన్ మినిట్స్ వరకు అలా ఉడికి చాలా సిమ్ అంట మీద సిమ్లో పెట్టేసి మనం ఒక టమాటా కర్రీని ఉడికించుకోవాలి సో మధ్యలో ఒకసారి మనం మూత తీసి మనం కర్రీని అంతా కలపాలండి సో టమాటా కర్రీ అనేది లాస్ట్కు ఇలా రెడీ అవుతుందండి సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇష్టమైతే దీంట్లో కోతిమీర కూడా మీరు పైన గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇలా నేను చేసినటువంటి టమాటా అండ్ ఎండు రొయ్యల కర్రీ సో మీరు ఎలా మీరు ఎలా చేస్తారు అనేది నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి
సో మీ అమూల్యమైన మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా మర్చిపోకండి సో ఇంకా మీకు హెల్త్ హెల్త్ గురించి కానీ బ్యూటీ గురించి కానీ ఇంకా మరిన్ని అప్డేట్స్ మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న గంట సినిమాల్ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్